I was contacted, I think by Thomas Krenz, who asked me if I would make a proposal. Ich glaube, es war Thomas Krenz, der mich fragte, ob ich einen Vorschlag für eine Installation hier in Bilbao machen könnte. Ich fragte ihn, wer die Auftraggeber sind, und er sagte, ein Kuratorium namens Tenodora, das für die Ankäufe des Museums verantwortlich ist. Sie kannten die Stärke meiner früheren Arbeit. Meine Ausstellung hier 1999 war sehr erfolgreich, aber damals arbeitete ich noch nicht mit Spiralen, Torus und Kugelformen. Das Show hier war sehr erfolgreich. Für mich ist Richard Serra eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, weil er in seiner Art und Weise, wie er sich mit Menschen umgibt, äh, relativ einmalig ist. Er fordert zwar immer wieder das Nichtmachbare, aber er ist eigentlich der Partner geblieben, wie ich ihn vor 27 Jahren mal kennengelernt habe. Und das ist etwas, was ich enorm an ihm schätze. Then we take the same piece of paper, we cut it down again, and we make this pet template, and then we move this one in relation to here and see what happens. Because my fear is we're going to set this this piece, right? Yeah. We're not going to have enough room here. Dies ist der einzige Ort auf der Welt, wo ich so eine Installation machen kann. Und sie ist extra für diesen Raum konzipiert. Ich denke, dass die Verantwortlichen hier begriffen haben, dass dieser Raum nicht so gut als Ausstellungsraum funktioniert. Das heißt nicht, dass sie keine guten Künstler hatten, aber wenn man hier Bilder an die Wand hängt, sehen sie wie Briefmarken aus. Wenn man Motorräder reinstellt, sieht es aus wie auf einer Messe. Nach sieben Jahren haben die Leute verstanden, dass hier nichts so richtig funktioniert hat. Ich wollte, dass meine Installation längere Zeit zu sehen ist, nicht nur zwei Monate oder so. Jetzt haben sie mir den Raum für 25 Jahre gegeben. Nicht für die Ewigkeit, aber wer weiß. Die Schwierigkeit ist einfach, dass jeder in diesem Bereich, der mit Skulpturen zu tun hat und vor allen Dingen mit Großraumskulpturen, immer wieder an die Grenze geführt wird. Und 
Richard Serra hat hier eine Anforderung, die wirklich spitze ist. Er macht es durch seine Gedanken möglich, dass man von der technischen Seite her immer wieder in Höhen hinauf katapultiert wird, wo man eigentlich sagt, es ist nicht mehr machbar. Und nur durch seine Hartnäckigkeit, die er hat und indem er sagt, es muss machbar sein, wenn es für mich als Skulptur machbar ist, dann muss es einen technischen Weg geben. Die Herausforderung ist eigentlich der Schritt, der einen dazu bringt, über das Normale nachzudenken. Und über das Normale hinweg muss man hier nachdenken. Bei jedem Aufbau dieser Art, und der hier dauert sechs Wochen, muss das Team aufmerksam und konzentriert arbeiten. Die Leute sind ziemlich gut. Ich habe schon früher mit ihnen gearbeitet. Wir kennen den Raum noch von 99 und haben ähnliches Equipment benutzt. Die Mannschaft weiß also, wie man mit den Skulpturen hier umgehen muss. Dennoch ist es ein großes Projekt. Sie arbeiten sechs Tage die Woche, zwölf Stunden. Da muss man Geduld haben. Gib mir noch 10 mm, dann passt er hier oben. Günther, lass du mal ab! I had a plan beforehand and eventually we're arriving at almost the same condition of the plan. Ich hatte vorher einen Plan und meistens läuft es auch wie geplant, aber man weiß das nicht, selbst wenn man die genauen Maße hat, ehe man tatsächlich vor Ort ist. Ich denke, Zirkulation fluid. Ich möchte die Zirkulation im Fluss halten. Man soll sich mit einem gewissen Tempo von einer gebogenen Form zur nächsten bewegen, die eine Skulptur verlassen und sogleich die nächste betreten. Das heißt, ich muss nicht nur den Bewegungsfluss lenken, indem ich etwa die Eingänge festlege, sondern die Arbeiten so platzieren, dass sie den Kreislauf nicht stören. Die Skulpturen dürfen nicht zu nah beieinander stehen, aber auch nicht zu weit auseinander. Es sind keine großen Korrekturen nötig, manchmal vielleicht ein Meter oder anderthalb. Es ist kein großer es ist ein Adjustment von manchmal einem Meter oder Meter und halb. Okay. 
Ist der Günther? Günther, Luft. Weg. Good. Okay. Yeah, good. Good. Very good. Good. Take, take five minutes, folks. Yeah, yeah. We take five minutes. Yeah, take, take now. Yeah, yeah. Good time. Yeah. yeah. Folks, folks, so we're only at about, uh, only about eight feet between here and there, huh? Is that right? Yeah. Only about eight, not uh -huh. nine. Because between here and the next plate, what do we have? Three feet? This is the outer plate. Oh, this is the outer plate. Oh, I thought this was the inner plate. This is the outer plate. Oh, then we have more than, we have more than enough. No, we should be have nine feet. No, we have uh, 10 feet 6 inches. Yeah, it's better. You have 10 feet 6 inches. Better. And that's the reason why I put it a little bit more on the wall, Richard. Okay, okay. Oh, this is the outer plate. This is the outer plate. Oh, that's going to be better from above, much better. Do you have enough room, folks? Are you sure you have enough room? For the yeah. outer plate over here? Yeah, sure. Here. The next one is the inner plate, Richard. This is the mark of the inner plate. It's here. Yeah, and, and, the ne and this is the opening? This, this is the opening. opening. So the other plate goes The other like, plate goes here. Like this? It's here, yeah. So this is the closest to the wall it gets, right here? Yeah, but on top. So the bottom's over here? The bottom is over here. Okay, all right, that's much better. Let me go look from above. That's much better. That's much better. You can stay, folks. You stay. Yeah. Yeah. Okay. Oh, that's the outer. It's going to come around. We're going to clear it. That's the outer. Okay. Did he just go straight back or did he go straight back and turn it? Straight back. I'll wait if you want to come. No, you have to tell me how much you need on the wall. Half a meter, meter. Once these pieces are up, Sobald die Skulpturen aufgestellt sind, zeigt sich eine Art urbane, kreisförmige Situation mit Wegen durch die Arbeiten und um sie herum. Ich denke nicht, dass man die einzelnen Skulpturen isoliert sehen kann. Insgesamt werden es acht sein. Und die Wahrnehmung ist eher körperlich. Eine psychische Einstellung zum Raum, während man läuft. Und nicht in Bezug auf jede einzelne Skulptur. Im Stahlwerk haben die Arbeiten ganz anders gewirkt, als wenn man sie hier zusammen in einem Baum sind.
In setting up this installation, the big problem was to give form and shape. Das große Problem beim Aufbau dieser Installation war, den ganzen Raum zu gestalten. Das haben wir durch die Anordnung der Skulpturen, durch unterschiedliche Wege und Richtungskräfte und verschiedene Zeiterfahrungen erreicht. Und wie sich die Skulpturen im Wechsel von Körper und Leere entwickeln. Im Vorhinein hatten wir eine logische Anordnung gewählt, entlang der langen Raumachse, und nicht im Hinblick darauf, wie die Besucher gehen würden, denn die gehen, wie sie wollen. Hier sind zum Beispiel drei Skulpturen im Eingangsbereich, wenn man von der Vorhalle kommt. Ich denke, wir gehen zuerst in die einzelne Ellipse, da sie ein Schlüssel für alles ist, was hier stattfindet. Wenn man der Ellipse am Boden folgt, sieht man, dass die lange Achse so verläuft und die kurze so. Betrachtet man die Ellipse oben, dann verläuft die lange Achse so und die kurze so. Der Radius dieser Form ist der gleiche wie der Radius hier. Er verändert sich nicht durch die Drehung. Das gilt für alle Skulpturen hier. Die Wahrnehmung ist primär und für mich ist Sehen gleich Denken. Bei diesen Arbeiten wird die körperliche Bewegung in Erwartung dessen, was kommt und wohin man geht, zu einer zentralen Erfahrung. Man muss aufpassen, wohin man geht, woher man kommt und wie sich der Raum in Bezug auf die Verschiebung der Schwerkraft verändert. Sobald man das Innere der Skulpturen erreicht, scheint der Raum sich zu drehen und aufzusteigen. Die Schwerkraft scheint aufgehoben. In all diesen Arbeiten ist das Gewicht kein Problem, weil man es nicht spürt. Diese Arbeiten sind so platziert, dass sie den Raum wie ein Dreieck gliedern. Es gibt eine offene, eine parallele und eine geschlossene Form. Die Arbeiten leiten einen von einer Form zur nächsten, bilden Wege und Plätze. Alle diese Skulpturen haben mit verdrehten Ellipsen zu tun. Diese Arbeit kam viel früher. Sie steht hier seit 1997. Sie ist aus einer Kegelform entstanden. Das heißt, der Radius verändert sich von unten nach oben. Ich habe die Installation The Matter of Time genannt, weil die Zeit, zum Beispiel im Modernismus, nicht dauerhaft ist. Sie ist eine Art Antizeit. Es geht immer um die Gegenwart, die Gegenwart des Betrachters, der ein Objekt oder ein Gemälde anschaut. Hier ist die Zeit verschoben. Die Zeitdauer liegt nicht im Objekt, sondern im Betrachter. Wenn der Betrachter durch die Schlange oder durch die Spirale läuft, scheint Zeit entweder gedehnt oder verdichtet. Jede Zeiterfahrung ist individuell und persönlich.
What I wanted to do here is take the front edge as you walk into this space. Wenn man in diesen Raum hier reinkommt, sieht man sofort is this elevation in Diese Erhebung in Beziehung zur Wölbung der Architektur. And I wanted to be able to frame Ich wollte mit dieser Kante diese Kuppel einrahmen und die Architektur in den Raum holen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Skulptur, die ihre eigene Form ist und sich selbst trägt, und der Architektur hier, die mit ihrer übertriebenen Form anmaßend erscheint, architektonisch unwahr. Meaning that it's tectonically untrue. And I thought I would just ich wollte diesen Mist hier runterholen, als eine Art institutionelle Kritik. Sort of institutional critique. Wenn man diese Skulptur verlässt und das Museum nicht kennt, gibt es durch die veränderte Deckenhöhe einen Moment, wo man nicht genau weiß, wo man ist. Das passiert nicht nur mir, sondern den meisten Leuten, die hierher kommen. Bei dieser Skulptur verliert man als Betrachter leicht die Orientierung. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Ausstellung zu sehen. Sobald man den Raum betritt, ist man von allen Arbeiten umgeben. Sie bilden einen Kreislauf und die Zeit jedes einzelnen Werkes hat eine andere Bedeutung, ruft etwas anderes in einem hervor. Aber man kann auch denken, es ist alles eins, die ganze Installation. Aufgrund ihrer Vielfalt erlaubt sie eine Fülle von Erfahrungen. Gravitational diversity make for a multiplicity of experiences. Ich erwarte nicht, dass die Leute hier von einer Arbeit zur nächsten gehen. So ist das auch nicht aufgebaut. Die Ausstellung ist so angelegt, dass man immer von den Arbeiten geleitet wird. Man ist immer in einem Raum und zwischen einem Raum. Er treibt einen von einer Öffnung zur nächsten. Die letzten beiden Werke bestehen aus Torus und Kugelformen. Hier kann man sehen, wie die Arbeit zusammengesetzt ist. Kugel, Kugel, Torus. Jetzt laufen wir zwischen zwei Kugelformen. Jetzt laufen wir zwischen zwei Torusformen und hier berühren sich die Kugel und der Torus. Torus, Torus. Leaning back. Sphere, sphere, leaning back. 
An diesem Punkt könnte man denken, bin ich hier nicht schon mal gewesen? Wie kommt es, dass ich immer in die gleiche Richtung laufe und der Weg fast gleich lang ist? Wie kann das sein? Dieses Gefühl ist beunruhigend. Man ist sich nicht ganz sicher, ob man nach links oder rechts läuft. Hier wird noch gearbeitet, aber wir sind fast da. Dieser Raum ist von außen schwer vorauszusehen. Er ist anders als die anderen Räume, die sich aus Ellipsen entwickeln. Die Kugel- und Torusformen hier lehnen alle in eine Richtung. Dadurch wird der innere Raum zusammengepresst. Da man aber hineingelaufen ist, weiß man, dass der Raum in Schichten aufgebaut und sein Kern von leicht gebogenen Kugel- und Torusformen umgeben ist. Einzigartigkeit, Rhythmus und Wiederholung schreiben sich in das Gedächtnis und die Erwartung ein. Das ist ganz anders als bei den Spiralen. Da weiß man nicht genau, welcher Raum sich dort entfaltet. Hier ist die Logik der Struktur auf Wiederholung angelegt. Aber es ist schwer zu verstehen, dass sie sich aus der Verbindung von zwei Formen ergibt und so die Höhe des Raumes bestimmt. Wenn man hier aufmerksam ist, versteht man die Vielfalt der Erfahrungen, da man leicht vergleichen kann. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich zum Raum verhält, welche Gefühle entstehen, was man vermeiden will, was einem Freude bereitet oder Angst auslöst. Grundlegend ist das Moment der Überraschung, da die meisten Menschen noch nicht in so einem Raum gewesen sind. Die meisten Skulpturen fordern den Betrachter nicht heraus, beim Gehen und Sehen selbst Gegenstand der Erfahrung zu werden. Das ist der große Unterschied hier. Die Trennung von Subjekt und Objekt. Jeder, der hierher kommt, ist ganz bestimmt Gegenstand seiner eigenen Erfahrung.